备战斗到附近有巡逻队，总共十来个人。只要出其不意，就能干掉他们。有要打怎啊？我们，我们扫过去吧。绕过去得好远呢。老扫远点，就扫远点噻，总比打伤强噻。万一有人受伤了，那咋办？胆小鬼。哪个胆小了？我我我说了，大圈烧香的，你都不晓得。前段时间。我们打仗的时候，我打死了五个人呢。好了，小心惊动了鬼子。绕过去是不行的，我们时间不够。只要想点办法，就能消灭他们。想啥子办法？你看看，我穿的是啥衣裳？嗯喂。哇，闺女我们了，枪声是从兵营外面传进来的，应该是三虎他们遭遇了敌军，正在设法引开他们。发完了没有？没有，赶快发！呃，正好，那发完了，我们再搜一遍。徐家寨兵营遭遇了八路军大部队的攻击，敌军攻势猛烈，请求支援，快！
回来了，我们可不是走了吗？别害怕，每次被外面枪声吸引住，暂时不会要人。那都发回来了，为啥子还不走呢？再不走就走不脱了。破棍，前中卡，今、取材者から電報です。取材者は信号を受けました。信号したかな别着急，就说八路军已经攻占了兵营，援军尚未抵达，快发！时间差不多了，我来的头阵。哎，别冲动。计划行事，情况不是变了吗？既然变了，就该真刀真枪跟鬼子打一仗啊！铁姑娘，我们就这几个人，要是打变鹰的话，只能是送死。那你说怎么办？朝天开枪，把大奎引走的鬼子再引回来，让他们以为大奎只是调虎离山，咱们按原计划行事，让他们自相残杀。兄弟们！朝天鸣枪。徐家这兵，但中了敌人的调虎离山之计，被调出了一段距离。敌军正在猛攻兵营，他们在紧急回防，预计很快就可以到达。哟西，正好来个前后夹击。第二波援军什么时候到？预计还有一个半小时。以徐家寨兵营的防守程度，再加上已经抵达的第一波援军。坚持一个半小时完全没有问题。这回八路要栽大跟头的。后军，难的。黑社から電報、取材者が占領されました。何？你将军，将军。将军，兵士八路占領された。早く復讐してくれよ。報告官。なんだ、前田君の命令です。駐車隊八路の占領されました。至急進撃。援軍を待ってください。と。至急進撃だ。行こう。早く。うちの兵士だ
何があったんですか<笑>デクイーター気をつけてデクイーター俺らのふりをしてんだ初撃用意はい这处都要搞得好戏总算是上演了这不是的神仙你们别开了刀啊咱们的人没有那么强大的火力一定是兵营外面的鬼子和兵营里面的鬼子干起来开枪呀那太好了我们在他们打起来我们赶紧撤
讲了，好吧？铁姑娘枪法不错呀。鬼子现在就是摆在明面上的靶子。我们不能老在一个地方打，太危险了。马上换地方。歇会儿吧，我们不能帮兵营里的鬼子把外面的鬼子全消灭了。现在该轮到队长出手了。三虎哥，你让我再打几枪嘛，你就这样打好过瘾的。铁姑娘，出来的时候你说过会听我指挥。如果你现在不听我指挥，打完这仗我会把这些都告诉队长。别啊，我听你的还不行吗？你别告诉他，他这个人板起脸来生气。还是很怕的。跟我来。看见了吗？现在兵营里的鬼子反应比较猛烈，我们要帮着外面的鬼子打里面的。这鬼子开始了，么凶，打到打到就变痒了。你要是鬼子的话，你不会觉得奇怪啊？<笑>小四川就是这样，鬼子一直以为他们的对手是八路军，八路军的弹药不多，火力减弱是很正常的事。再说现在打得那么猛烈，他们没工夫想这些事。他们不会注意到这块，那隐蔽东西总安全一些嘛。说的是，好好隐蔽。在那么短的时间内就给我军重创，田天军，八路军擅长奇袭，兵营里的守军没有防备，随后他们依靠兵营的坚固防守，对我军进行打击。这件事事出有因，小泉阁下也不会责怪你的。好，我现在已经不在意小泉阁下的责怪了，我只在意这一仗我们一定要打赢。快点，催促第二波援军，让他们马上赶到。嗨。马上推动第二波援军，立刻赶到！快！你是专业人才，保护好自己就行回家，我回去看我老娘。我喊你欺负我们中国人，我喊你欺负我，我喊你让我不法回家。嗯嗯、行了，子弹都打光了。鬼子了，鬼子没那么可怕吧？那那我是不是也是靠着英雄了呢
，当然是。看他，看他打我了，看他，看他！哎，他们刚才喊什么呢？他们说他们胜利了。胜利？鬼子怎么胜利啊？胜利只会属于咱们中国人的。走，跟武忠义会合。走，兄弟们，走。队长，怎么样？都安顿好了？都清理好了。鬼子的尸首都已经动了手脚，他们看了肯定是认为大部队干的。这下子，他们肯定像发了疯一样，在境内寻找我们八路主力呢。干得漂亮，辛苦。没什么辛苦的。我还没打过这么痛快的仗呢，很多鬼子恐怕死了都不知道怎么回事。我今天打了鬼子的，我也是看是英雄了啊！真的假的？你杀几个呀？小四川今天可是立了大功啊！要是没有他，我们不会赢得那么轻松。听到没有？吴大奎，就算我的鬼子打那么的你也多，但是我也是看是英雄。秀儿，鬼子的炮也找到了，就用他的炮弹炸掉他的军火库。今天。我们就算是大获全胜了，一会儿就看你的了。你就瞧好吧，狗来。怎么样？这炮不错呀，比我们连当初的炮好多了。要轰鬼子的军火库，太容易了。这么晚了，你有把握吗？吴忠义，要说打仗，我可能不如你。论这个，你比老子差远了。晚上怎么了？我敢保证，三炮之内，我就能端掉鬼子的军火库。你信不信？你真的没有本事？要不咱打个赌，老子要是输了，我乖乖的跟你打仗去。你要赢了呢？赢了，反正别的你也不会答应我。这样吧，你以前说的那个不许我携带武器的规定，必须废掉。我答应你，你说的，快！哎，这炮没瞄准镜啊！切，我看我拉稀巴一袋。我差点忘了，给你准备好了。这是我们炮上的瞄准镜啊！当初从你们阵地撤退的时候买了一门炮，这瞄准镜是从那门炮上拆下来的。我想。你也许能用得上，就给你带来了，行吗？吴忠义，这个赌你输定了。但愿如此。中炮弹。向右偏了一点，看吧，这一炮肯定命中目标。
来说，这一炮肯定是要炸你中目标。我看你那样子炸不中。哎呀，这鬼子的炮我没用过吧？拉稀巴一袋。还有一炮，我要是输了，愿赌服输。大奎，装上弹。你快点嘛！如果你要输了的话，你们两个怪你。输就是输，赢就是赢，老子从来不赖账。炮真的不是那瓜的，恭喜你，你赢了。老子没说错吧？三炮之内，我就能端了鬼子的军火库。李秀文，现在轮到他们的军需补给站了。明白。老子一定让小鬼子光着屁股过冬。队长，队长，队长，报告队长，鬼子的援军正在来的路上。准备战斗，大奎。掩护柳秀文，赶紧准备发声。徐大人，跟我走。是。快秀文，你能不能瞄准点儿？平时牛哄哄的，关键是个吊链子。少废话，瞄准镜我已经摸熟了，现在是百发百中。哎呀，说你炮还喘上了呢！少废话，赶紧装炮弹，咱们多轰他几炮。我们调整火炮方向，给武忠义打增援。是。哎、这炮肯定是吕秀文打的，看来他们已经得手了。前南军，第二波援军已经到达徐家寨兵营。报告上说，他们遭受到敌军火炮的袭击
，我炮，八嘎，嘿，是我们的炮，大陆用我们的炮打我们的人。既然八路都用上我们的炮，那说明守军已经全军覆灭，敌国援军也是凶多吉少啊。可是怎么会连破坏火炮的时间都没有呢？八路。一定是出动了主力部队，加上又是奇袭，兵营里的士兵来不及反应，随后他们攻占了兵营，而第一波援军到达的时候，非常的仓促，应该遭受到了八路的伏击才会惨败。在没有其他解释的情况下，这只能是唯一的解释了。命令前方部队，不惜一切代价攻占兵营，在迫不得已的情况下。可以毁坏火炮，记住，火炮千万不能落在八路的手里。嘿，时间差不多了，大家准备撤。哎，别撤呀！用吕秀文的大炮做后盾，还不多杀几个鬼子？胡闹！这是命令。全部三个火炮，全部三个火炮。什么？听听阁下，他说敌军一直在开炮压制我们的军队，正在炸我们的摩托车。不可能，马路正在作战，哪有时间炸我们摩托车？命令他们全力出击，马路要逃跑，快快！全力出击，全力出击的！八路军逃走，八路军逃走！海哥哥。电报大队，海哥来得好，给他来个前后夹击，吃掉这帮鬼子。打！给我冲！哎呀，吴队长，爹，你怎么来了？哎呀，这不是因为炸药的事吗？我跟吴队长闹误会了，我就带领弟兄们帮你们打小鬼子。只有这样，你们才能相信我不是那种人。吴队长，我向天发誓，那炸药的事我真不知道。铁大当家的，我从来就没想过你知道炸药受潮的事。<笑>那就好，过去的事就过去了。今天幸亏你们来得及时，否则我们被这伙小伙子拖住，我就麻烦了。<笑>走吧，跟我们一块去兵营。好啊，三五队长，兄弟们都没事吧？没事。
严重。有没有可疑的病人？没有。病人随时报告。嗨，停！好。你要把病人照顾好，明白了吗？着急，日本人听我的。药呢？好好吧，抓紧时间，带散步走。你和俺女人胆子都小，这又是枪口又是炮的，还有红军搜查，把他们俩给吓着了，一定要回去。医生，回去就回去吧。俺和俺爹都想回家，医生。行了行了，明天你们要记得来换药输液。哎，一定来。走。马亚军。性的患者さんはさっき退院しました。患者？八郎のせいで負傷した中国人？そうです。怪我して何日も経ったようです。傷も完成された。何日も？いつ負傷したわかるか？新しい傷じゃない。前田君、なんか
大事ですか聞いた情報と違うので調べないとして会話はいはっ让小鬼子猜想其他的雷，开火！这里的主子全部都是鬼子的技术员。别看他们不是兵，这帮家伙可都恨着呢。每个人手里都有俺们中国人的命，光是被他们逼着加班，活活累死的矿工，那武侠好几十。哎，就拿那回来说吧，他们说是要要要搞什么实业，结果怎么着？塌房了，一百多个矿工全被埋在里头了，一百多条性命就那么生生被活埋了。一会儿一定要全歼这些鬼子，一个也不留。就是。你们都放心，老子打鬼子是最厉害的，但是我最先冲进去。喊你们都看一下，啥子叫跑狗？冲啊！这、啊、是草包哥，你不要命的！我在这断头，胡椒，给我喊你打！你给我打！让你的人服从命令，马上撤退！你打仗就是也服从指挥，你们就服从。这必须我打得更来劲儿的时候。你动脑子想想，吴忠义让你布的那些雷都是摆设吗？马上撤退！哎，你能不能好好说话？这也是你的店。铁莲花，你是不是又是违抗命令？行了，行行行行行，别吵了，胡椒。告诉弟兄们撤，把鬼子引到林区去。弟兄们撤。
到武中计控制住了炮楼没有？哎，你看，你看，得手了！弟兄们，把鬼子引过来！而且最大，海哥，海哥，前行就绪！兄弟们，杀鬼子！还有差不多四十分钟，鬼子的援军就到了。有几件要紧的事情得马上办。第一，组织矿工从废弃矿井的密道里面撤退，撤退的时候要在矿井里面留下大队人马经过的痕迹。第二，设置陷阱，鬼子的援军到了，先炸死他几个再说，打打他们的锐气。第三，埋伏圈的人员赶紧就位，小鬼子给我们布了一个口袋阵，我们也给他们布一个，看谁布的更结实。设置陷阱的任务，我领几个人去办。李修文，行了，你不用说了。给我留下两个人，打炮的事儿我来解决。好，矿工们得有人领着撤退。田连华，吴大哥，我服从指挥，可是领人撤退这事儿我真不在行，我要跟你留下来。莲花，你可别逞能了。要你管？如娇，你就让他去吧，他有这个能耐。我姑娘我知道。还是爹了解我。小四川，前副队长。你没听到我，我留下来打鬼子，你胆儿那么小，你不撤退？这陆和尚，你没见过上把的，我现在要重新组人。李三哥，你被关了几天，身子虚，要不然你领着矿工撤退。我不走，我得留下来出这口恶气。吴队长，领人撤退的事儿你就交给我，我那帮矿工闭着眼睛都能蒙进矿里去，这事儿我办。好。交给你，铁道当家的。大家都憋着狗气打鬼子，好事儿。时间不多了，抓紧行动起来，各就各位。要不要放了？没事，有了。太局，你你们总算是来了呀！里面什么情况啊？里面暴动了，也不知道这土八路从哪儿冒出来的，黑压压的好几百人啊！他们把里边人全都放出来了，领着他们到处杀人放火呀！红军和我们在里面拼命抵抗，战斗打得可激烈了，那死尸成片成片的呀！太局，我领着手下弟兄，一路冲杀，一路打，一路撤，这才冲到矿区外头。你看，我手下弟兄就剩这么多人了。陈四啊,啊，你在撒谎啊！啊，阁下，我怎么能对你撒谎呢？我一个多小时前就接到了矿区遭到袭击的报告。你要是向我们报信这么长时间了，怎么还在这里？哎呀，陈天阁下，我这不是一路冲杀才出来的吗？我现在在这儿这观察敌情呢，您就来了吗？你们黄学军贪生怕死，这个。一向我是知道的，你要是如实的向我汇报里面的情况，我不怪你临阵脱逃。前天阁下，我一定如实向太君汇报。八路兵力具体有多少？呃，这个最少得有两百人，加上放出来那些人，至少得有五六百
，那些矿工没有战斗力，八路也没有那么多军火。你告诉我，中心炮楼被打下了没有？那我突围的时候，中原军领着他的手下同八路还在战斗呢。我这已经出了一阵子了，所以你是不知道的。我开炮了，前天阁下开炮了，中原军肯定领着手下在同八路战斗呢。重心炮楼一定没有拿下来，我是将军，走，开喽！哎，一攻一攻，哎，一攻！嗯，这个距离可以，一会儿小鬼子来了，轰他狗娘养的！连长，这炮真真好！哎哎哎，别乱动，这刚设置好的参数。连长，你会让俺也过过炮轰鬼子的瘾呗？想过瘾呐啊,啊！行啊，我看你小子是块料。这样吧，以后跟我回国军，保证你过瘾，怎么样？连长，连你现在还是俺们队长的人呢，俺们还是跟着俺们队长。哎，哎，行行行行行，赶紧准备去。咵，俺就把门给踢开了，就见那小胡子。小胡子还记得是哪个吗？就那个留着人单胡，上面打鞭子抽死过光顾那小鬼子。嘿，那小鬼子当时手里还拿着枪呢，一见老子带人闯了进去，啪就把枪扔了，咵就跪下了嘿嘿。这个小鬼子要说是怂起来，比他娘谁都孬种。哎，老子当时啊，就拿着枪怼在他脑门上，我说：“小胡子，嘿，嘿，嘿嘿嘿。”也有今天啊！我，哎，太太怎么着了？说呀，倒是说呀，这小鬼子，当时就他娘吓尿了。哎哎，二麻子，知道自己姓什么不？杀死几个小鬼子技术员，你看把你得意的。知道老子杀了多少小鬼子吗？天明大哥，几个呀？几个？没八十，那也得有五十。多少？天明大哥，你这就是吹牛了。兄弟，俺也不是非要跟你比，何必呢？这个，我吹牛，二麻子，那来是谁布置的？是你老哥我，是我把小鬼子引到这个中心炮楼埋伏圈，咣咣咣咣，这一顿炸，五十，我都客气了。打小鬼子不能靠枪法。你得靠头脑，那八路军武忠义那咱比不了，但咱们狂区，你老哥我也是首屈一指的抗日英雄。大哥，你杀了几个？杀了几个？你比以前的干嘛呀？那现在大伙都在一块儿了，要比就比过一会儿，看谁杀的鬼子多。耶，叫板是吧？成啊，那就比大伙谁杀多。好啊。可别断了，鬼子的援军差不多赶到了，这个时候就让他们以为里面打得正热闹。队长，那们这口袋阵比鬼子的靠谱多了，鬼子可能一头栽进来。咱们这个叫打狗阵，打狗阵，哎，这名字好，对，打狗。<笑>准备。哎呦，队长，鬼子发现部队了，进入埋伏圈了没有？再往前走一点就是三户布置的陷阱，那个时候打效果最好。这个鬼子的指挥官倒是精明得很。往铁桶里扔鞭炮这个土方法，稍微留点心都看得出来。不过一般人急匆匆的赶去增援，也不会看到我们的差别。这家伙比一般人冷静。既然都走到这儿了。咱们直接开打吧。对呀、啊，打吧。鬼子都那么精了，咋还不动手啊
，别急，小鬼子还没进埋伏圈呢。再等等，他们要停止步枪啊，打吧。再等等，武忠义没动手，我们就不动手。打仗这种事儿，听武忠义的没错。老师，队长为啥打俺们？这不明摆着的吗？小鬼子还没进埋伏圈，怕是看出蹊跷。武忠义朝咱们开枪，是为了引鬼子上钩。哦，我说这子弹怎么净往偏地方打呢？那怎么办？开枪！真打呀？你什么傻、啊？老天开！咋自己人打起来了呢？要过来给听听说哎，你看。老娘在嗓子包又断不了。
，铁大当家那边怎么有人逃跑了呢？这要是哪门八路局，根本就不可能让敌人冲过去，更不会有人当逃兵。我爹还在打呢，我们矿区也是有好汉的。兄弟们，是爷们儿的救火兵啦！老孙，爬向飞线！老兵，老兵，走！老孙，走！八郎って大したが、なんで突撃やめますか。八郎を何回も戦えてきた。やつらの原貌を養心した。そうですか。さすが閣下です。八郎超八郎で。小二。差不多了。准备撤退。撤。那这些炮弹怎么办？你放心吧，浪费不了。マジかか。援軍来ました。よーし、先進撃だ。先進撃、行こう。早く。撤，撤退。老娘，你的在天司令一定要保佑我。队长，其他人呢？铁大当家，我已经安排他们撤了。小四川呢？对啊，小四川呢？不会又跑了吧？不可能，他现在好像变了个人，打起仗来拼命的很。哎呦，大哥，这小子不会还在跟鬼子干吧？队长，我去接应他。一起去。家人，秀儿。阿丘的一把手自己起身的，嗨！前天阁下，这种事儿就交给卑职来办吧，卑职最拿手了。你们中国人的俘虏，就由中国人来审讯吧。记住，我就要我的情报。嗨，别动！